程潇，我在青青，我心里面饰演的是陆青青。他是一个比较天真，然后对一切事物都还保持有那一份好奇心。干嘛呢？可能亲亲他是就是比较外放，可能对不熟的人都会比较外放。熟了之后，我也是个疯子。可以了，可以了，完美了，来吧。好笑吗？其实他是和人物贴合度蛮高的，很可可爱爱的那种女孩子。他能够解放自己的天性，就是真的很像陆青青。大姐太好了，然后是那种女孩子都会喜欢和欣赏的那种女孩子。我觉得被女孩子喜欢的女孩子就是很难得的一件事情。小朋友，准备，好 ，OK， 来。陈潇他是有舞蹈功底，然后我们设计的时候也会根据他的自己的长处啊，设计出来更唯美一些的画面，也是一个挺能吃苦的一个演员。OK， 可以了。哎呀，我是大家好，我是谷家成，我在青青，我心中饰演的是南宫一行。其实南宫表面呢是放荡不羁的，他其实也是身不由己，隐藏自己身份很久，因为权力的斗争，没有真正亲密的人，让他松懈下来。他南宫一行人得帅帅的感觉，这个是比较难。你不仅长得帅，灵力还高，就让我不由自主的想要接近你。他们说的那确实是事实。他这人的想法我琢磨不透。我这么久累了吧？来吃一个爱情葡萄。南光星呢，其实被我演的有点有点飘。我今天也咬你一口。我呢是比较话比较少，平时比较安静，是一个安静的美男子。Hello， 大家好，我是王一飞，在《卿卿我心》中饰演的是陆云熙。他是一个比较偏传统意义上的那种端庄、乖巧。嗯、呃，很温柔、很隐忍的一个大家闺秀，父亲眼里的特别孝顺啊、乖巧的女儿，然后也是青青的大姐。你不是孩子了，你身上也担负着别人的生死。我觉得饰演陆云熙最大的挑战就是，嗯、呃，因为陆云熙她是在一个中立的一个位置嘛，然后所以就得面临爱情和亲情。中间的一个矛盾的一个点。我与晶儿还有要事相商，这几日他就住在公司。如何去表达出他的内心比较深处的那种矛盾、纠结和复杂的情绪？你与太子有婚约在先，又与晋王来往频繁，你这样两个人都不想放手，是不是有些太贪心了？大姐竟然是这样看我的，你要我如何看你？陆云熙，快点，快点，好，殿下客气，只要是有人帮忙，自当谢谢。快帮忙，王一飞其实非常的平易近人，也是一个很可爱的小女孩。想要吗？得不到的，应该最好。老高哦，端庄，贤淑，大姐，你来啦！大姐太好了。那你是否有受伤？身体可能。
。大姐是我的就是一种榜样吧。Hello， 大家好，我是杨泽，我在《卿卿我心》里面饰演南宫明阳，也是我们《卿卿我心》的太子。首先，他是太子嘛，他的一举一动，甚至坐姿，我都会去思考很多。就是，可能太子就会更挺拔一点。但是我觉得，就是太子本意的话，他是不想做这个太子，会不会层次更强烈一点？包括做功课，然后我们开机围读的时候，我看他那个笔记做的也是特别的详细。杨泽是我接触的男生里面，我觉得最自律、最对自己有要求的。因为其实我想的是，可能太子这个人，他其实对外面的世界是很向往。太子的这个位置对他来说并不是那么重要，他从小到大的生活环境都不太允许他把自己的喜怒哀乐啊都表现得太明显，因为他是太子，他有他的职责在，所以说他习惯了隐藏自己的情绪。在遇到青青之前和之后呢，他是两个特别反差的一个状态，在之前呢是一个妈宝男，就是特别听母后的话。当他遇到青青之后呢，开始会有自己的想法，愿意为自己去争取了。儿臣不容易，给青青妾室的身份，对他太过轻慢。儿臣第一个不允许。既然我要演这个角色，你要就要深入的去把他的演的立体一点。北王今日和费灵谷统领司空影在此立下祈愿，祈愿大陆和费灵谷从今往后自由往来，不再设限。好。他们其实都是很努力的人，但是我觉得就是还要多点时间去磨练。但是他们都要努力，一直都要。这部戏的演员主演对我来说，我挺满意。都是从戏里面走，我能看到他戏里面慢慢慢慢出来。因为你现在年轻演员真的有时候没有想了这么多想法，这个戏反而觉得年轻的演员还给我一种感觉，他们在进步，他们在努力，所以挺好的。